హాయ్ గాయస్ నేను మీ శ్రీజని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము సెకండ్ యూనిట్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేసినాం ఇది సో ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ డిస్కస్ ద ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ దీని గురించి చూద్దాము ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్లో ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి చూద్దాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని టైప్స్లో అడిగారు చూడండి అన్యూమరేట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఇలా కూడా క్వశ్చన్ అనేది అడగచ్చు ఓకేనా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి డెన్సిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ప్రపోర్షనల్ చేంజ్ ఇన్ ద క్వాంటిటీ డిమాండ్ డ్యూ టు ద ప్రపోర్షనేట్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైజేజ్ లార్జ్ ఇది ఏంటిది మనకి ఈడీ అంటే ఈడీ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ చూడండి ఇది మొత్తం చూద్దాం ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ఈడీ ఓకేనా సింబల్ విత్ ఈడీ అండ్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఈజ్ ఈడీ ప్రపోర్షనర్ ప్రపోర్షనేట్ చేంజ్ ఇన్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ప్రపోర్షనేట్ చేంజ్ ఇన్ ద ప్రైజ్ ఇన్ డిమాండ్ ఓకేనా ఇది మనకి ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ఇది ఏంటంటే అసలు ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అంటే మనం మనకి ఇప్పుడు క్వాంటిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఉంది డిమాండ్ అనేది ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అయింది ఎప్పుడు డిక్రీజ్ అయిపోయింది ప్రైజ్ ఏమో మనకి లార్జ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ప్రైజ్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనకి డిమాండ్ అనేది తగ్గిద్ది ఎప్పుడైతే ప్రైజ్ అనేది తగ్గ తక్కువ ఉన్న అనుకోండి అప్పుడు డిమాండ్ అనేది ఎక్కువ అయింది ఎక్కువ ప్రొడక్ట్స్ పోతాయి డిమాండ్ అంటే ఓకేనా ప్రైజ్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉంటే డిమాండ్ అనేది తగ్గిద్ది ఓకేనా ప్రైజ్ ఎప్పుడైతే డిక్రీజ్ అయిందో డిమాండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ఓకేనా ఇది ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ నేచర్ ఆఫ్ గుడ్స్ గుడ్స్ ఆర్ సమ్ గుడ్స్ ఆర్ కన్స్యూమబుల్ గుడ్స్ ఎలాంటివి అవి పెన్ను పెన్సిల్ అలాంటివి సమ్ గుడ్స్ ఆర్ డ్యూరబుల్ గుడ్స్ లైక్ కార్ ట్రక్స్ ఇంకా సమ్ గుడ్స్ ఆర్ కాస్ట్లీ గుడ్స్ సమ్ గుడ్స్ ఆర్ చీపర్ గుడ్స్ సో లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ గుడ్స్ డిమాండ్ విల్ బీ మోర్ ఆర్ లెస్ ఇక్కడ నేచర్ ఆఫ్ గుడ్స్ అంటే లైక్ కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి లైక్ కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ అంటే ఏంటివి పెన్ను పెన్సిల్ అప్పటికప్పుడే మనము అన్నీ వాడతాము అప్పుడప్పుడే అయిపోతాయి అదనే కన్జ్యూమరబుల్ కన్జ్యూమబుల్ గుడ్స్ అంటాము డ్యూరబుల్ గుడ్స్ అంటే ఎక్కువ రోజులు ఉంటాయి ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ ఉంటుంది కారు ట్రక్ అనేవి చెడిపోవు ఎప్పుడైనా ఉంటాయి ఓకేనా ఇలాంటి గుడ్స్ని మనం ఏం చేయొచ్చు చేయాలి నేచర్ ఆఫ్ గుడ్స్ అంటాం వీటిని డిమాండ్ దాన్ని బట్టి దాన్ని బట్టి డిమాండ్ అనేది ఉంటుంది డిమాండ్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలా తక్కువ ఉండాలా అని ఉంటుంది దా ఏ ప్రో ఆ ప్రోడక్ట్స్ని బట్టి ఓకేనా కన్జ్యూమబుల్ గుడ్స్ అండ్ రెగ్యులర్ బేస్డ్ గుడ్స్ దీస్ గుడ్స్ విల్ బీ ఆల్వేస్ స్టేబుల్ వాట్ ఎవర్ ద చేంజ్ ఇన్ ప్రైజ్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ దోస్ నాట్ మేక్ డిఫరెన్స్ బికాస్ ద గుడ్స్ ఆర్ కన్జ్యూమబుల్ కదా మనకి గూడ్స్ అనేవి పే ఇన్కమ్ అనేది పెరిగిందా చేంజ్లో అదేంది చేంజ్ ఇన్ ప్రైజ్లో చేంజ్ వచ్చిందా అని కాదు అది ప్రతిరోజు అంటే కన్ కన్జ్యూమల్ కన్జ్యూమబుల్ గుడ్ గుడ్స్ అనేవి ఎప్పుడూ స్టేబుల్గానే ఉంటాయి గూడ్స్ అనేవి ఒకటే ధరకి ఒకటే ఒకటేసారి పోతూ ఉంటాయి అమ్ముతూనే ఉంటారు కస్టమర్స్కి సో అవి కన్జ్యూమబుల్ గుడ్స్ ఎప్పుడు స్టేబుల్గా అనేవి పోతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ లగ్జరీ గుడ్స్ ద ప్రైజెస్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ డిమాండ్ డిక్రీజెస్ లగ్జరీ గుడ్స్ అంటే ఏసీ ఫ్రిడ్జ్ ఇవన్నీ ఏంటివి లగ్జరీ గుడ్స్ అంటాము ప్రైజ్ అనేది ఏమో ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి డిమాండ్ అనేది తగ్గిపోయింది ప్రైజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఎవరు కొనరు కదా అలా నెక్స్ట్ చూడండి If the price is in- decreases, demand is more. One way, the price of the fridge and the price is higher. If you have offers, you can get the price of the price. So, we have a lot of demand. If the price de- decreases, the demand will be increased. Okay, na? that's why. This is the nature of goods. So, next factor is the factor influencing game. నెక్స్ట్ ఏంటిది క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్ గుడ్స్ క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్ గుడ్స్ అంటే ఏంటి చూద్దాం రండి ద టూ గుడ్స్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆర్ రిప్లేస్డ్ ఇఫ్ ద ప్రోడక్ట్ కుడ్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ద సేమ్ పర్పస్ బై ద కన్జ్యూమర్ పర్సన్ హూ పర్చేస్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పర్సనల్ యూజ్ 
ఇక్కడ క్లో అసలుకి క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్ గుడ్స్ అంటే ఏంటంటే ఒకటే ప్రోడక్ట్ని ఒకటే కన్జ్యూమర్ సేమ్ ప్రోడక్ట్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా లైక్ ఇప్పుడు మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి ఇఫ్ ప్రైజ్ ప్రైజ్ ఆఫ్ టూ కూల్ డ్రింక్స్ ఆర్ దే ఆర్ సేమ్ లైక్ ఇప్పుడు ఏ బి ఉందనుకోండి ఏకి ప్రైజ్ అనేది కాస్ట్ అనేది ట్వంటీ ఉంది కా బి అనే కాస్ట్ ఏముంది ట్వంటీ ఉంది రెండు కూల్ డ్రింక్స్ సేమ్గా ఉంటాయి బట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ డిఫరెంట్ లైక్ ఇప్పుడు టీ ఉంది ఇంకా కాఫీ ఉంది ఈ కాఫీకి టీకి ఏంటిది దీన్ని ఏమంటాము సబ్స్టిట్యూట్ ఒకటే లాగా ఉంటుంది కాకపోతే డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా దీనికి ప్రైజెస్ ఎంత ట్వంటీ ఎవరు కస్టమర్స్ ఎక్కువ ఏది తీసుకుంటారు తక్కువ ఏ ప్రైజ్ ఉంది ఇది ఉంది సో దీన్నే ఎక్కువ ఎంచుకుంటారు కాస్ట్ ఇస్ టెన్ అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది డిమాండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది కాస్ట్ టెన్ ఉన్న కూల్ డ్రింక్కి డిమాండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ఒకవేళ ఆ ప్రోడక్ట్ బాగాలేదు ఆ బా ఆ టేస్ట్ బాగాలేకపోతే మనకి ఎక్కడ పోతారు ఏలోకి పోతారు ఎంత కాస్ట్ ఉన్నా కానీ టేస్ట్ బాగుండాలి అనుకున్న వాళ్ళు అక్కడ పోతారు కదా కొంతమంది ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు లేని వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఉన్నవాళ్ళు ఏమో ఇది ప్రిఫర్ చేస్తారు లేని వాళ్ళు ఏమో ఇది ఒక ప్రిస్టేజ్ ఉంటుంది కదా కొంతమందికి ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ఉన్న వాళ్ళకి ప్రిస్టేజ్ కావాలి కదా సో ట్వంటీ రూపీస్దే ఎక్కువ కాస్ట్ ఉన్నదే తీసుకుంటారు అది బాగున్నా బాగాలేకపోయినా కదా అలా ఉంటారు కొంతమంది నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద కాస్ట్ ఆర్ ప్రైజ్ ప్రైస్ ఆఫ్ కూల్ డ్రింక్ ఈజ్ డిక్రీజెస్ డిమాండ్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు కూల్ డ్రింక్ యొక్క ప్రైజ్ ఉంటుంది కదా అది తక్కువైతే అప్పుడు డిమాండ్ అనేది ఎక్కువైద్ది చాలామంది దాన్ని ప్రిఫర్ చేసుకుంటారు కదా అలాగా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇఫ్ ద ప్రైజ్ ఆఫ్ ద కూల్ డ్రింక్ ఇంక్రీజెస్ డిమాండ్ ఈజ్ డిక్రీజెస్ కూల్ డ్రింక్ యొక్క ప్రైజ్ అనేది ఎక్కువ అయిపోయింది అప్పుడు డిమాండ్ అనేది తగ్గిద్ది అంటే కస్టమర్స్ ఎవరు కొండ్రు ప్రైజ్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కదా కొండ్రు కదా సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏముంది కాంప్లిమెంటరీ గుడ్స్ కాంప్లిమెంటరీ గుడ్స్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ ద కాంప్లిమెంటరీ గుడ్స్ లైక్ పెట్రోల్ అండ్ కార్స్ ఇక్కడ పెట్రోల్ కార్స్ అనేవి ఏంటి ఇక్కడ కాంప్లిమెంటరీ గుడ్స్ రెండింటికి రెండు రిలేటెడ్ అయ్యింది అంటే ఇప్పుడు మనము బైక్ ఇంకా పెట్రోల్ తీసుకున్నా కానీ ఈ రెండింటికి ఏమంటుంది కమ్ కాంప్లిమెంటరీ అంటాము రెండింటికి మ్యాచ్ అయ్యి ఉంది కదా అలాగా మ్యాచ్ అయ్యి ఉండేదాన్ని మనం కాంప్లిమెంటరీ గుడ్స్ అంటాం చికెన్ ఉంది ఇంకా టర్కీ చికెన్ ఉంది ఈ రెండు కాంప్లిమెంటరీయే కదా చికెన్ లోంచే టర్కీ చికెన్ అనేది అలాగా అంటారు కదా అలా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇఫ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద కార్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ పెట్రోల్ ప్రైస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ కార్ యొక్క ధర అంటే ప్రైస్ అనేది ఎక్కువ అయింది అనుకోండి కాస్ట్ అనేది అప్పుడు ఏమైంది మనకి పెట్రోల్ రేటు కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ప్రైజ్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ద కార్ ఈజ్ డిక్రీజెస్ అండ్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ద పెట్రోల్ ఆల్సో డిక్రీజెస్ పెట్రోల్ యొక్క సారీ కార్ యొక్క ధర డిక్రీజ్ అయితే పెట్రోల్ యొక్క ధర కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే కాస్ట్ కూడా డిక్రీజ్ అయిపోయింది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూడండి గూడ్స్ హ్యావింగ్ సెవరల్ యూజెస్ ఈ గూ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటిది గూడ్స్ సెవరల్ యూజెస్ గూడ్స్ హ్యావింగ్ సెవరల్ యూజెస్ సమ్ టైమ్స్ ఫ్యూ గూడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ మెనీ వేస్ వెన్ వీ యూజ్డ్ ఫర్ మెనీ వేస్ ఆటోమేటికల్లీ ద డిమాండ్ విల్ బీ మోర్ ఆర్ లెస్ అకార్డింగ్ టు యూసేజ్ మనకి ఒకటే ఒకటే గూడ్ అనేది ఒకటే గూడ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ పర్పస్ ఇంక్ యూజ్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఏమైంది ఒకటే ప్రోడక్ట్ ఇన్ ఇంత చాలా యూజెస్ వస్తున్నాయి చాలా వేస్లో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని కస్టమర్స్ అనేవాళ్ళు అట్రాక్ట్ అయ్యి కొంటారు డిమాండ్ అప్పుడు ఏమైంది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది కదా అది డిమాండ్ ఎవరైతే ఆ కస్టమర్స్ యూస్ యూసేజ్ని బట్టి అది డిమాండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిద్దా డిక్రీజ్ అయిద్దా అని ఉంటుంది ఓకేనా గాయస్ పోస్ట్ పోన్మెంట్ అంటే పోస్ట్ పోన్డ్ ఆఫ్ బచ్ పర్చేసెస్ అంటే ఇదేందో చూద్దాం రండి సమ్ గూడ్స్ ఆర్ పోస్ట్ పోన్డ్ అండ్ సమ్ గూడ్స్ కెనాట్ బీ పోస్ట్ పోన్డ్ పోస్ట్ పోన్డ్ గూడ్స్ ఆర్ లగ్జరియస్ గూడ్స్ లైక్ ఏసీ కార్ విచ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ అర్జెంట్ డు నాట్ పోస్ట్ పోన్డ్ గూడ్స్ ఆర్ రెగ్యులర్ యూజ్డ్ గూడ్స్ లైక్ వెజిటేబుల్స్ ఇక్కడ మనకి పోస్ట్ పోన్ అనే చేసే గూడ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏసీ లగ్జరియస్ అంటే లైక్ ఏసీ కార్ ఫ్రిడ్జ్ టీవీ ఇవన్నీ ఏంటి లగ్జరియస్గా 
ఉండేవేంటివి లగ్జరీ గుడ్స్ అవి అనేవి పోస్ట్ పెన్ చే పోస్ట్ పోన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు కాకపోతే ఫ్యూచర్లో పోస్ట్ చేయొచ్చు అవి నీడీ కాదు కదా ఏ అవి అంత అవసరం లేదు ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ తినటానికి మనకి పక్క కావాలి కదా కన్జ్యూమరబుల్ గుడ్స్ అనేవి పక్క కావాలి తినటానికి వెజిటేబుల్స్ రైస్ ఇలాంటివి ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ ఏంటివి అవన్నీ మనకి పోస్ట్ పోన్ చేయడానికి ఉండదు అవి పక్క మనకు కావాలి డైలీ యూసేజ్ కాబట్టి మిల్క్ బటర్ మిల్క్ లైక్ కర్డ్ అవన్నీ మనకు కావాలి ఓకే నెక్స్ట్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ స్పెండ్ నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్కమ్ విల్ హ్యావ్ డిమాండ్ ఈజ్ లెస్ ఆర్ మోర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ మోర్ మోర్ డిమాండ్ విల్ బీ మోర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ లెస్ ఆటోమేటికల్లీ డిమాండ్ విల్ బీ లెస్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ప్రపోర్షనల్ ఇన్కమ్ స్పెండ్ అంటే ఇన్కమ్ అనేది కొంతమంది ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు లేని వాళ్ళు ఉంటారు ఉన్న వాళ్ళేమో ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టి కొంటారు లేని వాళ్ళు తక్కువ మనీ పెట్టి కొంటారు కదా డిమాండ్ అనేది దేన్ని బేస్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అది బేస్డ్ ఆన్ ఇన్కమ్ ఓకేనా ఇన్కమ్ ఈజ్ మోర్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉంటే మనకి చాలామంది ఉన్నవాళ్ళు ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం కొంటాము డిమాండ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అన్ని ప్రోడక్ట్స్కి ఎప్పుడైతే ఇన్కమ్ అనేది తగ్గిందో లెస్ ఉందను అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఏమైంది డిమాండ్ అనేది లెస్ ఉంటుంది రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్ అనేది ఏంటిది అక్కడ ఎక్కువ ప్లాట్స్ యొక్క ప్రైజెస్ ఎక్కువ ఉంటే ఏమైంది డిమాండ్ అనేది సారీ ప్లాట్స్ యొక్క రేట్ అనేది తక్కువ ఉంటే డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకేనా ఒకవేళ ప్లాట్స్ రేట్ యొక్క రేట్ ఏమో చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇయర్ బై ఇయర్ అప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ అమ్ముకోవచ్చు అని కొనుక్కుంటారు కదా దాన్ని డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సో అలా రియల్ ఎస్టేట్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా ఇన్కమ్ ఈజ్ మోర్ then uh, will be more okay na demand will be more income takku uh, unte demand kuda takku untadi places ki or example ga cheppanadi next time according to time also elasticity of demand increases or decreases seasons and times ikkada manaki em cheptunaru according to time ante ee summer season lo konni konni products pothayi konni decrease avutayi prices ane konni income ane taggistha demand ane taggichiddi ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ఇన్ సమ్మర్ ఫ్యూ ప్రోడక్ట్స్ హ్యావ్ మోర్ డిమాండ్ వింటర్ ఫ్యూ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ మోర్ డిమాండ్ అండ్ రెయినీ సీజన్ సమ్ లైక్ రేట్ కో రెయిన్ కో రెయినీ కోడ్స్ అండ్ మోర్ డిమాండ్ ఎక్సెట్రా ఇక్కడ మనకి సీజన్ బట్టి కూడా సమ్మర్లో కూల్ డ్రింక్స్ తాగుతారు కదా నెక్స్ట్ వింటర్లో లైక్ వేడి వేడిగా తింటారు సమోసా లాంటివి నెక్స్ట్ రైనీ సీజన్లో స్వెటర్స్ కావాలని గెట్ స్వెటర్స్ కొంటారు కదా దీని సీజన్ బట్టి డిమాండ్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయ్యింది లేకపోతే డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు దా ప్రోడక్ట్స్ని బట్టి ఆ సీజన్ బట్టి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ప్రైస్ లెవెల్ ప్రైస్ లెవెల్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ డిమాండ్ విల్ బీ డిక్రీజెస్ ప్రైస్ లెవెల్ డిక్రీజెస్ డిమాండ్ లెవెల్ విల్ బీ ఇంక్రీజెస్ ఇక్కడ ప్రైజ్ లెవెల్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ ప్రైజ్ ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి కూ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ ఏం తీసుకుందాము వెజిటేబుల్ టొమాటో వెజిటేబుల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి కొన్ని తీసుకొని తగ్ తగ్గిస్తాం అప్పుడు ఏమైంది డిమాండ్ అనేది తగ్గిపోయింది చాలామంది తీసుకోరు నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ ఏంటిది ఒకవేళ ప్రైజ్ ఈ టమాటో యొక్క ప్రైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది డిక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అందరు తీసుకుంటారు ఎక్కువ కస్టమర్స్ అందరు కదా అలాగా ప్రైజ్ అనేది అలా ఉంటుంది కస్టమర్ హ్యాబిట్స్ టేస్ట్ని టేస్ట్ని బట్టి కూడా ఉంటారు కస్టమర్ హ్యాబిట్స్ అనేది హ్యాబిట్స్ ఆర్ చేంజ్డ్ ట్రెండ్స్ ఆల్సో చేంజ్డ్ ఫ్యాషన్ ఆల్సో చేంజ్డ్ అండ్ లైక్ టెలిఫోన్ తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్గా ఇప్పుడైతే స్మార్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్స్కి ఎక్కువ డిమాండ్ ఎక్కువ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి టెలిఫోన్స్ అనేవి డిమాండ్ అనేది తక్కువ అయిపోయింది ఓల్డ్ ఎన్నెస్లో మనకి టె ఎక్కువ ఏం యూజ్ చేస్తాము టెలిఫోన్స్ని యూజ్ చేస్తాము మన టేస్ట్ని బట్టి కూడా ఇప్పుడు ట్రెండ్ ఫ్యాషన్ డ్రెస్సెస్లో ఫ్యాషన్ ఇవన్నీ ఏమైంది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ట్రెండ్ మారిపోయింది వేరే దగ్గర డిమాండ్ వచ్చింది ఓకేనా సో ఇలాగ దీన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ అనలైసిస్ అంటాము ఓకేనా కాయస్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో మీకు అర్థమైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఇంకా ఏమైనా సబ్ లైక్ వన్ వన్ లైన్ వన్ టూ లైన్ టూ వన్ లైన్ బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే నా ఛానల్లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ నా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఒకసారి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళండి ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయి లేకపోతే మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ అండ్ టెలిగ్రామ్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను అక్కడ టెక్స్ట్ చేస్తే నేను ఆ లింక్స్ అన్నీ పెడతాను ఓకేనా గైస్ థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో థ